Buongiorno ragazzi, eccoci tornati al canale Marco Roframes. Piccola premessa, ogni volta che metto un video che ci avete sotto l'asterisco, la, il cancelletto con il numeretto, quello sono le tipiche giornate qui a Monaco. Quindi quando faccio i documenti, quando faccio la lavanderia, quando ho da fare delle cose che mi servono quotidiane, vi metto il cancelletto che è la storia col numero della storia, quindi storia 1, storia 2, storia 3, vanno avanti fino a 100 milioni. Quando invece tipo oggi, che vi porto a Marienplatz specifico, andiamo a vedere il municipio di Marienplatz e il mercato quello che sta a 200 metri di distanza, quindi facciamo una cosa specifica e non metto nessun cancelletto. Quindi oggi mettete due belli galli, accennete il fuoco, fate a brace, mettete una bella fettina panata e poi va a mangiate. Mettetevi comodi, andiamo a Marienplatz, ora ci prepariamo e si parte. Mi raccomando, vi ricordo come al solito, seguitemi su Facebook, Marco Roframes, Facebook e seguitemi su Instagram, Marco Roframes, per le info giornaliere. Attivate questa campanella per le notifiche, così ogni volta che metto un video mi arrivano, mi arrivano i... Trick ballac, varioni messaggi. E mo andiamo, dai, sigla! Adesso andiamo più all'auto. 20 minuti stiamo a Maria in Plaz. Dicevo, tocca ricordarsi la mascherina perché nelle zone centrali, al centro del Monaco, zone centrali, all'aperto c'è bisogno ancora della mascherina. Speriamo ancora per poco. Ma aspettiamo l'auto e andiamo. Ecco l'auto. Mettiamo la U3 o la U6 e ci porta a Maria in Plazza. Eccola qua, la U3 Fursten Wide, 8 minuti. Via, scendiamo giù. da metro e mo andiamo sopra e sbocchiamo fuori la piazza siamo arrivati in 20 minuti circa no, se andiamo qui giù, qui giù in fondo a sta strada arriviamo a Carplatz lo siamo andati all'epoca alla Vodafone invece noi andiamo adesso qui dietro c'è Marienplatz e mo ci andiamo abbiamo pizzicato pure il gong dalla campana dai Down. vedete siamo in zona centrale e bisogna mettersi le mascherine eh? e con il gong della campana te pareva 
siamo arrivati a Marian Platz. Questa è la piazza più famosa di Monaco di Baviera. Guardate che spettacolo! Questo è il campanile che sta a fare lo Zichibawi, te pareva, vedete? Guardate che spettacolo ragazzi, qui giù vedete c'è la metro che sbuca poco sulla piazza, adesso andiamo a vedere, se forse si può anche entrare nella piazzetta interna da quella porta andiamo a vedere vedete siamo proprio sotto adesso ecco qua partita un'altra campana comunque sembra che si possa entrare andiamo a vedere un attimo fermi tutti è partita il carillone raga sono le 11 vediamo un po torniamo indietro il regà dovrebbe partire il carillon, vedete lì sopra il Zichibawi c'è il martelletto, sta a sonar gong. Vediamo se zoomiamo. Aspettate un attimo un po', no. Ha dato solo tre tacchettate al volo, niente. Eccolo, mi sa che parte, uh. Vabbè, nel frattempo che vediamo che parte sto Zichibawi qua dietro, sto Carillon che ancora non parte, sono solo qualche cenno storico. Allora, praticamente sto palazzone dietro di me, stile gotico, e praticamente è il municipio di Monaco di Baviera, è l'ufficio municipale, è stato costruito nel 1867 e fu finito 1907-1908. E praticamente come vedete c'è caratterizzato lo stile gotico come vedete c'è statore gigante qua di dietro e c'è questo carillon che praticamente è il più grande carillon di tutta la Germania e il più grande carillon di eh, uno dei tra i primi quattro al mondo se non mi sbaglio a livello di grandezza quindi è una bella breccola sto carillon e di solito sono alle 11 e a mezzogiorno e l'estate mi sembra anche alle 5 fanno il gong ecco là è partito il carillon via l'amo pizzicato live che mo zoomamo ecco là vedete infatti sono le 11 e parte l'ambaradam vedete la parte sopra non zoomo troppo se no si spampana tutta l'immagine vedete eh? ecco là il cavallo la, la sciabola lì vabbè mo basta questo trick e ballacca andiamo a vedere dentro l'interno del municipio qui abbiamo il guardiano permesso che ci fa entrare zio e adesso entriamo dentro in Deutsch che non so che significa boh. E adesso siamo all'interno, guardate che spettacolo ragazzi. Vedete, qui siamo, qui c'era il coso del carillon, eh? qui siamo alla parte interna. Ci stiamo solo noi, boh. E qua non ricapita. ci sto solo io qui da solito per passeggiare qua dentro devi fare pizze vabbè ci siamo creduti in sto municipio pure mo sparamo qualche foto dai e ci vediamo dopo e mo da qui se ne andiamo al mercatino quello lì di Marian Platz che sta a 200 metri da qua mo faccio un po' di foto e ci vediamo dopo e adesso dietro questo palazzone c'è il mercatino tipico, tradizionale qui di Monaco il più famoso ora facciamo una camminata così così guardate un po' 
Qui ragazzi stiamo andando, guardate che palazzi che qui dietro c'è, qui dietro a destra giriamo e c'è il mercatino. Da qui comincia, qui dietro comincia il virtual market con tutta una serie di dei negozietti super caratteristici, roba di alta qualità, come vedete. Questo è 1873, vedete? Ognuno ha una caratteristica. Spazzole, queste mi servono a me. Questo c'ha tutte, sarcicci, vedete tutta roba tipica, vi è. No, c'è riflesso, non si vede. Guardate che briccola sto tocco dei de maiali. Guarda questo che bistecca di è. No, si vede male. Questo è il nome. Victorian Mark. Cristian, eccoci qui, eh. Forse questo è uno di quelli che mi diceva Cristian, il mio amico Giù a Bali. Questo è tutto specializzato su formaggi e roba, roba varia, vedete? Ogni tipo di formaggio. Vedete? niente c'è uno storico su virtual market praticamente questo è stato inaugurato inizio del 1800 il corvo che sta a partire l'embolo la, la superficie del mercato si, si sviluppa su circa 22.000 metri quadri ci stanno circa 140 145 negozianti e ovviamente è il più famoso di tutta monaco è aperto dalle 8 di mattina alle 7 di sera dal lunedì al sabato vabbè mo basta con queste ciance qui e mo se spariamo tutto mi faccio tutto quello che vengono dai qui c'hanno tutta frutta vedete frutta secca frutta normale frutta fresca noci nocchie mandorle un po' di tutto fiori di ogni tipo per gli avanti del formaggio sarciccio di qui abbiamo il patataro ogni tipo di patata vedete nere rosse gialle viola di ogni tipo ogni tipo di patata via via Vabbè, ovviamente questo è un mercato tradizionale, quindi i prezzi penso che siano medio alti, eh? Vedete? Questo c'è tutta roba dei caffè. Penso caffè, tè, vedete? Guardate che spettacolo! Le coste di non mi ricordo il nome. Guardate che colori, 100.000 colori. Guardate che spettacolo si sì. Procolo romanesco. tutti i funghi secchi c'è sta di tutto tartufo qui c'è il tartufo guardate fresco funghi di ogni tipo 
Un giorno se abbiamo questi funghi fanno un macello. Qui da parte l'embolo, via traffo, l'olio. Qui di parte l'embolo ragazzi. Tutte decorazioni con rami originali. Cioè, guarda questo che c'ha. Carciofoni tre pezzi 12 euro, tre carciofi 12 euro. Guardate sto gin, che è questo il ginger. Ammazza che breccola. Guardate le nocciole che fa la Nutella, noci, guardate che fragole. Cestino le fragole che è 6 euro e via. I vari questo c'ha tutti i tocchi di spec, guardate che roba. 100 grammi, 2,69 euro. Avete sentito Serbus? Ogni tipo di oliva, nocciolata, denocciolata, mozzarella, via dentro la baracca di legno mozzarella di bufala peperoncini guardate che sto cosa cioè. guardate però melanzane, carciofi sott'olio peperoncini insalate, ceci, tutto c'è sta feta peperoni Questo dicevo, ma che non ha mai visto sta roba questo, pare che vabbè dopo ragazzi, dopo tanti anni in Indonesia, sta roba da sogni, eh, raga. Dice questo vede, vede il Filadelfia che parte l'embolo. Filadelfia in Indonesia costa 15 euro. Guardate che roba, hanno ogni tipo di mousse fatta da loro. Casciofi, pesto, avvocato. Mamma mia, ma che siamo matti qua, raga, oh. Sazzichi, ti è? Pasta fatta in casa, ravioli, macello. Ovviamente, vabbè, vedete, c'hanno pure il salac, ragazzi. Oh, il salac. Fruit snake, come si chiama? Manco mi ricordo. Il durian, tutta roba questa asiatica, oh. Dragon fruit viola, giallo, dentro bianco, tutto c'è, guardate questo vuole star fruit, a Bali la papagliona il mango, ananas tutta roba asiatica eh? ragazzi qui andiamo con il tartufo eh? tartufo fresco 3,95 euro un grammo tartufo bianco pure stesso prezzo però magari Guardate che è un burro di tartufo bianco, mamma mia, non mi sono io. Questi hanno ogni tipo di miele, di tutti i tipi, nero, giallo, marrone, caramelle. Che a questa zio gli hanno messo pure a questo, pare che hanno messo le mutande in bocca. Miele, vedete? Ogni tipo di miele, ogni tipo di prodotto fatto col miele. sapone, tutto qui c'è la pemaglia vedete, magliette, borze qui c'è pure una sorta di tavola calda che venne pure pesce fresco, vongole, salmone, tutto camere vedete guardate che spettacolo queste pietre ci infiliamo qua dentro dai ci infiliamo qua dentro e fa una chiusura eh? allora, ogni volta che devo parlare io qui parte l'embolo con questi campanili eh? vedete campanile dietro di me 
Comunque ragazzi, pure oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, è stato un po' lungo sicuramente, eh? però insomma penso che ne è valsa la pena. Da domani si comincia a lavorare, quindi i video speriamo di riuscire a averci tempo per portarvi un altro po' di contenuti medio decenti. Eh? Quindi prossima settimana vi faccio vedere pure un bel video del lavoro, eh? che abbiamo trovato lavoro come ho detto e quindi vi spiego un altro po' di cose, qua ne che si gioca. Eh? Quindi qui da Monaco del Bagliore è tutto, da Maria in Plaza è tutto, mi raccomando lasciate un bel like, commentate e condividete con tutto il vostro Ambaratan. E qui da il palazzetto dello sport è qua di dietro, guardate che bello, è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Fillen Duncan, ciao!